recording in progress. Hello, good evening, everyone. How are you tonight? Hello, teacher. Hello. How are you tonight? Good night. Good evening. Good evening. Are you okay tonight? Yes. Okay, great. Tired. Tired, okay, okay. Y podemos usar una palabra más cuando estamos de verdad, así que ya, ya no podemos más, ¿verdad? Ya estamos súper cansados, podemos decir exhausted, ¿ok? Exhausted. Mm -hmm. Exhausted. Because sometimes we have exhausting Fridays, right? Exhausting Fridays. Usually we have a lot to um, get ready, right? Because on the weekend, some people don't work, don't work. So we need to get everything ready, right? Finished. Hello, Marcos Amilcar. <clears throat> Good evening. Good evening. How are you tonight? I'm fine, thanks. Great. Hello, Estela. Carla Maria. Good evening, teacher. Good evening, Hello. Estela. Hello, Carla. Hello, Kenny. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. Hello, it is Janet. Teacher, tengo problemas con mi cámara, al parecer. Digo porque la tengo activada y, y no me ven, ¿verdad? O sí. No, we, we are not able to see you. Uh, Kenny, try, uh, ¿cómo es su cámara? ¿Es interna del device o, o es conectada? Interna. ¿O es externa? Ah, interna. ok. Si es interna, váyase ahí donde está, eh, no sé si ya lo probó. Ahí donde está la camarita, uh -huh. hay una flechita. Uh -huh. En esa flechita ponga configuración de video. Video settings. Yes, video settings. Uh -huh. Ajá. Y ahí usted revise eh, si la cámara está activada. Si no, usted póngale un doble clic sobre la cámara. Ok. De cómo se llama su cámara. Ok. Vamos a ver. Uh -huh. A veces no tiene el chequecito, entonces Zoom no tiene el permiso de usar su cámara. My video touch. Ok. Thanks, teacher. Voy a revisar. Ok, no problem. Hello, Lucia. Welcome. Guadalupe. Nice to see you here. Hello, teacher. Hello. Lucy. Hi. Okay, well, guys, welcome everyone. My name's Jessica, Delmi, Sonia, Lisette, um, uh, Yulisa, Marielos, Carla, Raquel. Uh, welcome, Julio Cesar. Okay, people, we are gonna start tonight calling the roll, okay? That's the first step in the class. The first step is calling the roll. So please remember that the requirement from ANSA four is that you should have, in this case it's not should, you must have your cameras on. And also you have to say present, okay? When I call your name. Carolibe Chavez Reyes. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. 
Okay, Delmi, thank you. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Okay, Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Um, Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher, good evening. Good evening. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. <coughs> Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Okay, that is not here yet. Okay. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Okay. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loay. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, thank you very much guys for saying present. So now, uh, voy a tomar un minuto más, ok. Eh, la situación es esta. Eh, ayer yo les hacía una pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta muy valiosa para mí como su maestra, eh, como su facilitadora. Es muy necesario para mí tomar en cuenta y saber eh, que todos estamos bien, que estamos cumpliendo nuestros objetivos. Eh, cada vez hablamos de un objetivo para cada clase, ¿verdad? Entonces, eh, también tenemos un, en el manual un mapita para que vayamos viendo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eh, quisiera escuchar a algunos de ustedes, a los que quieran eh, dar un comentario o alguna opinión, ¿verdad? Acerca de la clase, que todos estemos bien, cómo se sienten, eh, no tengan pena. Todas las opiniones son tomadas en cuenta, ¿verdad? Para mí es muy valioso, tanto como es esta actividad para ustedes, ¿verdad? Que estemos en sintonía todos. A ver, dejo el tiempo abierto. Teacher, usted se refiere cuando pregunta si nos sentimos bien referente al, a la clase que estamos recibiendo, qué tanto estamos aprendiendo y todo eso, ¿verdad? Exactamente, sí. Iris. Ok. Bueno, realmente el video que usted mandó hoy a mí me causó muchísima gracia y me identifiqué muchísimo con este video realmente. Porque sí, yo siento que... Para mí se me está haciendo bastante difícil el, el, el aprender, ¿verdad?, este idioma. Y ahorita que estamos hablando español, yo me siento que estoy, ¿verdad?, que sé español, pero ya cuando comienza usted a hablar inglés, 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 yo no entiendo nada, me siento como en otro mundo. Entonces, no sé, y es ahí. Tal vez cuando usted pregunta y dice, ¿entendieron? Y yo me quedo, bueno, si no preguntamos, no sé, tal vez. Entendimos todo o no entendimos nada, ¿verdad? Este, y, y si yo, de, de mi parte, su clase, excelente. Usted es una muy buena teacher que nos está enseñando, o sea, todo lo que usted sabe, pues, y lo que preguntamos, usted lo dice. 
y lo comparte con nosotros y muy excelente. De mi parte, creo que yo no estoy dando el 100% y lo que usted dice, eh, necesitamos práctica, eh, practicar, porque para aprender este idioma es de practicar, investigar, buscar por aquí, buscar por allá, qué, qué más debo aprender, aprender verbos, aprenderme palabras cada día, pero tal vez en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que corremos con una cosa, con otra, entonces a veces no nos preocupamos por el practicar el inglés o resolver las tareas como usted eh, nos, nos dice, ¿verdad? Ahí les mando el video, les mando este chat, les mando este enlace, eh, copio en la plataforma para que ustedes resuelvan esta tarea, pero a veces eh, de mi parte no lo hago porque el tiempo para mí es corto, entonces <ríe> siento que ya este, el resolver esas tareas ya es, es bastante difícil y, y sí, entonces soy yo la que no estoy poniendo de mi parte el 100% para poder aprender este idioma, que yo sé que es muy necesario, es, es muy necesario, ¿verdad? Este, pero sí, de, de parte de, de la empresa de inglés corporativo, pues es muy bueno teacher que nos han colocado y no me quejo, ¿verdad? Y la enseñanza es muy buena, ya todo está en mí, ¿verdad? Que, que no doy la parte que corresponde para para que dé fruto lo que usted verdad nos está transmitiendo. Es lo que puedo decir. Muchas gracias por sus palabras, Iris. Es muy importante para mí como facilitadora conocer sus opiniones y muchas gracias también por sus palabras, verdad, por sus elogios. Y este, pues dejo el tiempo abierto a otra opinión. Pues de mi parte, teacher, igual va, como dice la compañera, hay palabras que, y verbos que a mí me cuestan, por eso a veces me, me cuesta armar una palabra. Este, me gustó cuando, bueno, el día de ayer que hicimos el juego, siento que todos sacamos el niño que llevamos dentro, ¿verdad? <ríe> y nos gustó, bueno, de mi parte a mí me gustó este, distraerme en ese aspecto. Y pues de mi parte todo bien, como se nos enseña. Y es uno, ¿verdad? La practicar y practicar y, y poner un poquito de, de su parte y agarrar el tiempecito, como dice la compañera, ¿va? porque trabajamos, unos estudiamos todavía en la universidad, tenemos hijos. Entonces, y el, sabemos que el inglés y el Excel son algo primordial en este tiempo, ¿verdad? Entonces, de mi parte lo está haciendo bien, Ficho. Muchas gracias, Carla Raquel, por sus palabras. Vamos a dar el tiempo para uno más. Eh, sí, en el caso personal, pues, felicitarle, ¿verdad? Eh, me parece excelente la metodología que usted utiliza. Eh, la parte de lo que es que la gramática o lo que vamos aprendiendo, yo siento de que lo voy comprendiendo. Eh, poco a poco, ¿verdad? Vamos en cada eh, clase aprendiendo una palabra o okay, qué, pero siempre, siempre algo se va aprendiendo. Entonces, este, eh, en lo personal, sí, este, siento de que voy aprendiendo poco a poco, pero ahí vamos. <ríe> gracias. Muchas gracias, Lucía, Yo por esas palabras. Dar un... Sí, yo también quizás bien a título personal, yo es primera vez que estoy en un curso tanto de Insafor y dentro de la institución que es inglés corporativo. Tuve dos opiniones, una, una buena y una mala. Entonces me, yo venía como, como, bueno, hay que probar. Yo no, casi no me seguía como lo que me dicen, sino hasta conocer, ¿verdad? Entonces no venía predispuesta, sino que venía dispuesta a aprender. Y que resultó ninguna de las dos, porque realmente es súper buena maestra, o sea, y la metodología es súper buena. Entonces, hablé con esas personas y les dije, ¿verdad? o sea, nada que ver, ¿verdad? una era como, no, sí es bueno, y la otra no, ¿verdad? pero no, realmente es súper bien, me parece súper buena, eh, incluso el material que nos brindan, el seguimiento que se da en el grupo de WhatsApp, porque no solo es la clase, porque en el grupo es como que ahí están constantes y no debería de ser así porque ya estamos grandes y deberíamos de saber que tenemos que leer y estudiar, ¿verdad? Pero incluso hasta ahí se toman el tiempo ustedes de poder estarnos monitoreando o oh, miren chicos, lean eso. Entonces ese seguimiento es bien importante y es un plus que ustedes dan realmente porque no, 
no ningún maestro o una institución se toma como ese tiempo extra, vea, de estar eh, monitoreando de esa forma, incluso teniendo estas herramientas ahora que son súper buenas, el WhatsApp, y quién no tiene WhatsApp en estos momentos, quién no tiene el móvil en la mano, que en algún momento bien nos podemos ver otro video en TikTok y realmente podríamos estar viendo un video que nos enseñe algo, vea. Entonces, de mi parte es súper bueno, eh, tiene mucha paciencia, la verdad, eh, porque nos trabamos, a veces ya nos acaba de decir las cosas y estamos como, ¿qué dijo, vea? Entonces, este, entonces, me parece súper bien y, y, y todo el proceso me ha parecido excelente. Así que ya saben más en nosotros, como mencionan las compañeras, en, en pues, pues, echarle un poquito más de ganas, vea. Muchísimas gracias, Carla María. La verdad que me llegan hasta el fondo, ¿verdad? Esas palabras. Eh, pues sí, la verdad es que el objetivo nuestro es darles el mejor servicio, ¿verdad? El mejor servicio, la mayor calidad en este proceso de aprendizaje y lo más importante que tenemos metas personales cada uno. Y yo he, he sido... Eh, eh, como insertada, ¿verdad? En su proceso de vida, en, su, en sus proyectos de vida. Entonces, eh, sé la responsabilidad que tengo dentro de sus proyectos de vida y sus proyectos, su proyecto en este caso, pues es aprender un nuevo idioma. Ahora, gracias, gracias por, por eso. Yo me esfuerzo mucho para poder darles lo mejor que yo puedo y... Eh, me, sí es cierto, nos tenemos que tomar el tiempo de conocerlos a cada uno para poder brindarles lo que realmente ¿verdad? les va a llenar la necesidad. Ahora, eh, solo quiero hacer, eh, dejarles manifiesto. Tal vez desde el principio no se los dijeron, pero es un requerimiento de INSAFOR para nosotros, los facilitadores, hablar 100% inglés en la clase. Ok, para nosotros, si nosotros hablamos español, tenemos un jalón, ¿verdad? Un jalón por ahí. Nos dicen, hey, ¿qué pasa? Only English, no Spanish. Entonces, eh, sí, eh, comprendo, comprendo su, sus eh, limitantes, pero realmente ese requerimiento hace que su oído se agudice, ¿verdad? Su oído se agudice, porque acuérdense que son cuatro eh, habilidades las que estamos desarrollando acá. Estamos desarrollando lectura, escritura, listening y speaking, ¿verdad? Nos enfocamos a speaking porque definitivamente es lo más próximo, ¿verdad? Para poder dominarlo. Ahora, Vemos gramática para poder armar el speaking. Vemos cómo se escribe para que usted pueda aprenderlo a leerlo, ¿verdad? Entonces todo está relacionado. Pero lo más importante es speaking en este caso. Por eso me oyen que yo, only English, ¿verdad? Y algunos, es que teacher, yo no, mire que no me sale. Bueno, probemos, probemos. Para eso damos un vocabulario una sola estructura en la clase y esa es la que usamos, ¿verdad? Y esa es la que pretendemos que ustedes aprendan. Ahora, entonces, el requerimiento para todos los facilitadores eh, del programa de inglés para el trabajo es 100% inglés, ¿verdad? Eh, nosotros, pues, tenemos que adaptarnos porque sí, eh, no todos los grupos tienen un conocimiento previo, ¿verdad? Entonces, vamos adaptando, adaptando. Pero eh, les agradezco mucho también todo su, su eh, esfuerzo que ponen. La otra cosa, eh, solo quiero manifestarles y volverles a decir eh, todos los materiales que ustedes tienen disponibles. Tenemos el manual, que es nuestra base, ¿verdad? Tenemos eh, el grupo de WhatsApp en donde usted puede exponer todas sus dudas, preguntas, comentarios. Si usted tiene, encontró algún material que sabe que le va a ayudar a sus compañeros, bienvenido es que lo comparta, ¿verdad? Eh, para eso es el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden chatear ahí, ¿verdad? Y practicar con sus compañeros. Eh, para eso es el grupo, para que estemos en comunicación y practiquemos, saquémosle el mayor provecho a las herramientas que nos han proporcionado, ¿verdad? 
el WhatsApp, ustedes lo pueden usar perfectamente para empezar una plática y que todos nos metamos a platicar en el chat, ¿verdad? Eh, es, es cierto, el tiempo nos come, el tiempo come también, ¿verdad? A ustedes para poder realizar las tareas, pero tenemos la plataforma también en donde se están las tareas y se les proporciona una actividad extra para que ustedes en su tiempo libre y en su propio eh, organización, ¿verdad? Schedule, ustedes puedan eh, practicar, ¿verdad? Ahora, eh, tenemos también links que nos provee el manual, porque el manual tiene unos links ahí, ¿verdad? De, eh, y los materiales que la teacher les manda, o el teacher, ¿verdad? Dependiendo eh, si más adelante, pues, no estamos juntos, porque nos sortean, ¿verdad? Los grupos también es parte de el, eh, los requerimientos, perdón, de las políticas de INSAFOR. Bien, hasta aquí. Llegamos con esto. Eh, yo les agradezco mucho su esfuerzo y vamos a continuar. Ok. Bien, el día de hoy, today, we are going to switch uh, into English. So let's jump in to the um, topic for tonight. Ok. The topic for tonight is very important too. All the topics I say, this is very important, right? Because this is basics, basics. So we are beginners. We need to establish the base here. So we are talking about how to offer our opinion, how to express uh, our own opinion about situations that happen in the workplace. But the thing here is that if we use should, should not, right, to express these um, uh, suggestions, opinions, or advice, then we need to know the rules. We need to know the social, social behavior, the social good behavior. Entonces, Vamos a ver el día de hoy el tema etiquette at the workplace, ¿ok? Etiquette at the workplace. Estamos ahorita, perdón, diciendo acerca de eh, cómo podemos hacer o presentar, eh, perdón, redactar un email formal cumpliendo los requerimientos básicos. Eso es etiqueta también, ¿verdad? Eso es como un protocolo que es, eh, que es redactar un email aceptable para la otra persona en un ambiente de trabajo, en un ambiente formal. Porque existe el informal y el informal como nosotros, ¿verdad? ¡Ey, qué onda! ¿Verdad? ¡Ey! ¿Cómo estás? De un solo, ¿verdad? Pero el formal no le va a llegar diciendo así a su jefe. Hey, ¿Qué onda, jefe? No, ¿verdad? No, 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 no cabe. Entonces, existen protocolos, existen pasos básicos para eh, hacer eso. Entonces, en la plataforma yo les posteé la actividad del día de hoy para comenzar. Y es eso. Vamos a enviarnos un email. We are going to send an email. Ahora. Eh, la actividad en la plataforma dice que usted le va a pedir ¿verdad? Su, su, su email y va a redactar ese email siguiendo los 10 pasos del manual. ¿verdad? En el manual, en la página 34, tenemos eh, una listita de 10 pasos. A ver, ¿alguien los leyó? ¿Alguien leyó los 10 pasos? Bueno, vamos entonces a la página 34 y le vamos a dar una leída, ¿ok? En esta leídita tenemos que ver que son cosas que prácticamente las hacemos en nuestro idioma, ¿verdad? En español. Entonces, uh, lo vamos a adaptar, ¿verdad? Porque también de cultura a cultura hay cosas que cambian. For example... For example, when we want to, uh, to write a salutation, right? 
we need to know the profession, right? Uh, the superior degree that this person has gotten, right? So the problem is that in English, we don't use that much, okay? We don't use that much. Uh, a menos que, a menos que fuera una profesión así como profesor, ¿verdad? Professor, si se pone, professor. Um, pero si, le, si fuera una profesión como eh, licenciado, usualmente no, no se utiliza, a menos que utilicemos eh, las abreviaturas que existen, ¿verdad? Para eso, o los nombres de esas carreras. Por ejemplo, Business Administration eh, tiene una abreviatura BA, ¿verdad? O sea, de cultura a cultura, cosas cambian. Entonces, vamos a ir al manual. Y en el manual vamos a ver esos 10 tips adaptados, ¿verdad? Vamos a ver. So let's read them. Going to open this in this way because it's easier, okay? So let's read. Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just a document or the word document or important. No, we are going to use a line. Line exactly will be a sentence, right? A sentence. Y volviendo a lo básico. Uh, coming back to basics. ¿Cómo se compone una oración? Subject, verb, and complement. Yeah? Subject, verb, and complement. So if we go to basics, it will be easier to make a summary in one line, okay? If we go to basics, subject, verb, and complement. That's in the box where it says subject, okay? Bien, voy a poner eh, un... Uh, no sé si me lo va a agarrar así nomás, pero me dicen ustedes, ¿ok? Me dicen ustedes. Si sí, se ve. ¿Se ve el, el slide o se sigue viendo el manual? El manual. Ok. Entonces tengo que dejar de compartir acá. Y para que veamos este pequeño ejemplo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Este es la, el pop-up, ¿verdad? Que nos aparece. This is a pop-up when we want to compose an email, okay? Compose. Normalmente diríamos write an email, right? Pero si usted va en Google y en cualquier plataforma de email, you are going to find compose, okay? Compose. Then you click on compose and this is the pop-up screen, okay? Esa es la pantallita que les va a aparecer, ¿verdad? Cuando ustedes le dan uh, compose, yeah? Compose, like this, right? Entonces, tenemos esta línea, this line, okay? This line, is where the subject has to go, right? So here it says certification request. Easy, easy. We don't need the subject, we don't need the verb, and we, need, we don't need the complement. But let's imagine, let's imagine that it's kind of difficult for us to summarize this in one or two words. Then we can go to basics and say a sentence, right? Or write a complete sentence like using a subject, a verb, and a complement. Okay? Entonces, el segundo, el segundo, esto sería la línea, ¿verdad? Aquí no voy a poner important or urgent. Mm -mm. Voy a poner de qué se trata. Bien. Then, we have the number two says, uh, include a polite salutation. For example, yeah, let me go there. Let me go there, let me go there. Mm 
Okay, it says, for example, estas dos letras, A, uh, period, G, period, then we read it for example, okay? Es, esta es la abreviatura en inglés de ejemplo, pero en realidad acá lo que es, es proveniente de latín, ¿verdad? Entonces, eh, example, great, yeah, right? So we are going to say for example. Cuando veamos esta eje, vamos a decir for example, ¿ok? Uh, dear, dear is the word, ¿ok? Para nosotros decirle a alguien, dear nos da la idea de querido fulano de tal. Mm -mm. No es esa la traducción. La traducción es estimado. Ok. Estimado. So, dear Mr. Martinez. Dear Miss Gomez. Right. And then we include a greeting like good morning, good evening. But yesterday we heard that Estela said something very important. We can say uh, just Greetings, right? Greetings. Pero eh, ese de reciban un cordial saludo eh, quedaría resumido más que todo en una sola palabra, like greetings, right? Entonces, por eso nos ubicamos en qué tiempo esa persona lo va a leer para hacerlo más personalizado, ¿ok? So, dear. Esta palabra es básica. En su email que van a escribir, le van a poner dear y el nombre, ¿verdad? Con su title, con el título. El título en este caso acá es Mr. Mr. O Miss. MS. MS es para las mujeres que no sabemos si es casada o es soltera, ¿verdad? Y como no nos metemos en el estado civil, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos Miss. Para la que sí sabemos que es soltera, ¿verdad? Que es una señorita. Yeah, miss. But we have MS para la que no sabemos, ¿verdad? Es en general. Y por respeto le decimos mes. Mes. ¿Ok? Ahora, tenemos el otro que es meses. ¿Ok? Meses. It's like this. Meses. Ese es para una persona que definitivamente sabemos que es casada, right? For example, I will say, Mrs. De Del Cid, right? I know that she has uh, her husband's name, right? Her husband's last name. So we use Mrs. Mrs. A ver, veamos. Miss, soltera. Miss, we don't know, right? And we are just respecting and giving a title, right? Mrs. Es ya una eh, mujer casada. Okay. Para los hombres, todos. Solteros, casados, acompañados, eh, incluso a widow es Mr. Okay. Mr. Now, write your main point in the opening sentence. Write your main point in the opening sentence. Ahí podemos utilizar una frase, ¿ok? Una frasecita que vamos a poner como uh, regarding, voy a poner una idea, regarding the information you requested. Ok. Esta es como una entrada, ¿verdad? Entonces, regarding. Esta palabra es como al respecto de, ¿verdad? Podemos utilizar otra, palabra, otra frasecita como in order to, ok. In order to es un, una entrada, ¿verdad? Una entrada. Podemos utilizar otra palabrita que es sense. Ok. For example, uh, voy a hacer acá. In order to uh, define the goals for this month. Ok. In order to. Ok. Ahora veamos. Since. Ok. Since. 
esto es como para iniciar y cómo empiezo, cómo empiezo. Ok, since you requested to this um, office, uh, the uh, certification, ok, uh, I am sending the, mm, the mm, puedo poner the uh, attachments, right? For example, right? Entonces, podemos utilizar regarding, in order to, and since. Para iniciar, ¿verdad? Para iniciar. Una un aper, apertura, ¿verdad? Abriendo. Okay. Yeah. Entonces, decíamos, don't use all capitals or all lowercase letters. Lowercase, minúsculas. Capital, mayúsculas, right? Entonces, utilizar las reglas de ortografía, ¿verdad? Eh, capital, for names of cities, proper names, right? And lower cases for uh, common names, right? So we need to use uh, the spelling rules, okay? Uh, avoid abbreviations. For example, please, right? Tenemos otra muy famosa. Thanks, we don't use thanks, right? Uh, we don't say uh, goodbye. Mm -mm. Uh, we don't say <laughs> TQ, <laughs> TQM, right? Te quiero mucho in Spanish, we say that, right? This is just joking, okay? So let's be careful with that. What's the meaning, DB? Goodbye, oh. goodbye. Mm -hmm. Yeah, and be polite. Remember to write please and thank you. Pero no solo eso, okay? No solo please and thank you are the words for a polite language, okay? We Teacher. use the structures like, mm -hmm. Excuse me, in, in FI, uh, what it about? About a brevetio? About what is? Avoid. 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 Evite. Evitar. Mm -hmm. okay. Avoid. Abbreviations. Evitar las abreviaturas. ¿Verdad? Eh, for example, please, etc. Y hay una cosa. Una que, una que ocupan es una que ponen ASAP. Oh, yes. That's very Ay. common. Yeah. ASAP. Yeah. ASAP. Así se sería, okay? Cuando I need this ASAP, right? I need you to reply ASAP. Entonces, a ver, aprendamos esa que es bien bonita, ASAP, pero solo lo puedo hacer con my coworkers, okay? No le voy a decir a mi jefe, hey, jefe, ASAP. Mm -mm, never, ever. <laughs> yeah, because if not tomorrow you are receiving your, your firing. Um, other other is uh, for, you inform for you information. FYI, yes. Uh -huh. Okay. FYI, for your information. Yeah. For your information. FYI. Um, let's avoid use these abbreviations, right? Uh, la otra cosa, be polite, estábamos, ¿verdad? No solamente decir please and thank you is polite. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar entonces? A ver, recordemos el tema de polite requests. ¿Cómo vamos a solicitar las cosas? A ver. Uh. Ajá. Wool. Okay. Yes. Could you please? Something, something. And then, would you mind? Would you mind? Something, something, right? 
Mm-hmm. Yeah. Y siempre, ok, eh, vamos a agradecer. Thank you for your reply. Okay. Podríamos poner for your uh, early reply. Ok, for your early reply. Por su pronta respuesta, ¿verdad? Este es el verbo que utilizamos para responder email, reply. Esa, esa, no decimos eh, response, even though we can use it, but eh, la palabra correcta es reply emails, ok? Reply emails. Usted recibió uno, you have to send a reply, ok? Let's see, Set number seven. Be brief. If your message is too long, consider using an attachment, okay? If your message is too long, then consider using an attachment. What is an attachment? A ver, ¿qué es un attachment? What is an attachment? Is um, Excel or other um, the office. <laughs> okay. The office. The files. <laughs> yeah. Files. Uh huh. File documents. Documents. Okay. Pictures. Yeah. Pictures. Videos. Yeah. You can attach. Puede enviar adjunto, ¿verdad? Attach es adjuntar. Attach es adjuntar. So. You can attach files, documents, pictures, videos, and uh, also you can send um, a, another email that you received and the other person didn't receive, then you can copy paste, right? So, yes. So let's see, number eight, use a closing phrase like best regards, Regards, looking forward to your comments, etc. Veamos estas, eh, estas son las frases para finalizar. Miren, best regards, best regards. Es como mis buenos sentimientos, right? O mis saludos, mis mejores saludos. Regards, saludos, right? Ahora, la frase como de cierre, closing phrase will be looking forward to your comments, right? Looking forward to your comments, yeah. También, I look forward for your reply, okay? I look forward for your reply. Puedo poner solo looking o puedo poner I look forward, okay? Luego tenemos uh, number nine, right? Number nine is add, oh, just let me put this thing a little bit. Here. Add a signature block with appropriate contact information. What do you have to include? Your name, business address, and phone number, right? Phone number. You can say also your job position, okay? If it's necessary, like uh, if you are from customer service, then you can say agent, right? Uh, customer service agent uh, for they to get the right contact with you, right? If you have a phone extension, it's a very good idea to put it, to contact you immediately, right? Uh, with no, um, with not, without any problem. So let's continue here. And number 10, edit and proofread. 
¡Ajá! ¿Y a cuánto nos ha pasado? ¡Ay, lo envié! Dice uno. ¡Ay! ¡Híjole! Y no me fijé que no le adjunté el asunto. ¡Oh, my God! So, you have to prove read before you send a message. Tiene que leerlo y comprobar nuevamente, ¿verdad? Que todo va correcto y de veras no lleva errores de ortografía. Right? Eh, va el saludo, va... Se oye bien, no se oye pesado, ¿verdad? No se oye eh, malcriado, ¿verdad? Y este, fijarnos que va el attachment, right? We have to proofread, proofread. Ese es eh, darle una segunda vista y comprobar, ¿verdad? Comprobar le, leyéndolo, ¿ok? Edit and proofread before you send a message. Ok. Vamos a ver. Si no lleva estos 10 puntos, su email. Ok. Si ¿Sí se mira todo el cuadrito de lo que he ido escribiendo. Sí. Ok. Voy a. Lo voy a ok. Lo voy a borrar ahorita. Si le van a tomar ahorita algún screenshot. A ver, yeah. Then I'm going to delete it because I need just show, I mean, I need just to show these examples. Si esos 10 puntos no van, okay, podría ser que estemos incumpliendo esa etiqueta, ¿verdad? De escribir el email. Formal. Okay. Let's see in these two examples we have, which one of those is formal and which one of those are, is an informal email. Chequemos, vamos a ver. Aha, to the address, okay. Uh, the subject. Saturday. Incorrect. Incorrect, right? So let's In read. Formal. Okay, now let's read the other part. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. See you. <laughs> See you. Right? Incorrect. That's incorrect, right? So is this a formal email or is this an informal email? Is this an informal email? Okay, this is an informal email. So now let's check this other one. Let's check this other one. A ver, ¿quién quiere hacer la, un voluntario, a volunteer? Para que lo revise así como yo revisé el anterior. Vamos a ver. Okay. Go ahead. To email is correct. Subject, tomorrow meeting. Yes, is the concept or the email. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the document. And Robert is the name of... Uh, the recipient. The receipt, the email. And is um, very hyper, don't forget the document. <laughs> okay, well, yes. does it have a signature? Uh, no. Does it have a salutation? No. No. Okay. Mm -hmm. What do you think? Is it formal or is it informal? It's informal. It's informal, but it has correct language, okay? Mm -hmm. It's informal, but it's it has correct language, right? It's informal. Ahora, los dos son informales, ¿sí? Pero este de la izquierda, ¿sería? Mm -hmm. ¿Sí? Ese sí, de plano, ¿verdad? Se wow. pasa de informal, ¿verdad? O sea... Es como, hey, mira, ahí te trae, a, a, a vos te toca traer los vasos, right? Entonces, mm, no mucho, ¿verdad? Like, prepare everything for the event. 
Yeah, but what do they have to prepare? Maybe they know what, right? Maybe they already know. Ahora, acuérdense que hacemos cadena. We, we make a chain, right? In the emails. Uh, we are replying and then we go back and then we receive a new email from that person and we have like a long conversation, right? En ese caso, no vamos a estar volviendo estimada, mm -hmm. estimado, mister, no, ¿verdad? We are going to say, dear, mister, mm -mm. we just go with the subject, I mean, with the, um, yeah, subject, we could say, mm, uh, or the point that we want to treat here, right? So, en este caso, ¿verdad? Esto es un buen ejemplo de cómo continuaríamos una conversación, pero de inicio no, ¿verdad? El que inició el, el, esa conversación, esa cadena de email, tuvo que haber sido muy formal al enviar todos los detalles y pormenores, ¿verdad? En un resumen pequeño, ¿verdad? En un texto conciso. Ok, ¿do you have any questions so far? ¿Questions? No questions? Okay. Tenemos ahorita que nos faltan ocho minutos para las nueve. Voy a eh, tomar lista para que ya nos quedemos tranquilos. Okay. And you go to the breakout room to write your email. Okay. So let's, I mean, please turn on your cameras and say present when you hear your name. Carolibe Chávez Reyes. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Okay. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present teacher. Okay. Lucía Susana Chica de Claros. Present, present. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Sonia Evelyn. Okay. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Okay. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Ra Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel, are you there? Yes, there you are. Carla María Ayala de Vázquez. Okay, thank you, Carla. Carla María Ayala de Vázquez, thank you. Okay, then let's go to the breakout room and please uh, use your vocabulary, okay? So uh, you are going to send this email. Ahora, cuando ustedes ya lo hayan enviado, okay? Uh, uh, perdón, cuando ustedes ya lo hayan redactado, pónganle copiar al texto, ¿ok? Y se van a la plataforma y lo pegan ahí, eso que, que escribieron ahí, y le dan responder, ¿ok? A la response. Ahora, este, para que quede registrado en la plataforma, ¿ok? Para que quede registrado ahí. Entonces, cuando regresemos, cuando regresemos al main room, eh, Algun, a, le voy a pedir a algunos de ustedes que compartan el email que recibieron, ¿ok? 
O sea que se van a mandar tanto, no es solo un email, ¿verdad? El que yo mando y el que me mandan. ¿Ok? There we go. El tema del email, this, the, the theme that you are going to talk is about a topic uh, related to uh, the, a meeting, a meeting with the staff, ¿ok? En la compañía, como eh, la última reunión que ustedes hayan tenido, ¿ok? Eh, ustedes escojan el tema, si fue about rules, if it was about a new process, right? Ustedes tienen esa creatividad, ¿ok? ¿Sí se entiende? Bueno. Teacher, what, what page in the manual? And the manual is page 34. 34, thanks. Yes. Okay, I'm going to create the groups, okay. Si queda un grupo de tres, ¿verdad? Ahí hacemos, se lo mandamos con carbon copy a uno, ¿ya? Yeah? Se los mandamos yeah. con carbon copy. ¿Sí saben qué era el carbon copy? Sí, sí, ¿verdad? Donde le agregan la otra dirección. Vamos a ver. Voy a volver a preguntar para que no se nos pierda el tiempo al llegar allá. ¿Estamos todos en la misma sintonía? I have a question. Tell me, Lisa. Uh, I only send the email for the platform or email or partner. It's a real email. You have to ask for the email address, okay? You have to ask for the email address. That's why yesterday I said that please bring uh, in an email address that it is available or accessible, right? So yes, that's why. It's for real. You are going to send a response in the platform just for uh, re registering the activity, okay? Just filing the activity. There it goes. Hello, Laura. solo, ¿verdad? Vamos. Eh, yo digo que de una vez lo armemos, qué bueno. Sí. Pero quería ver yo el ejemplo de la página. Vamos a ver. Eh, ¿Cuál es su correo, Yulisa? Princesa 9117. <ríe> Anótelo ahí. Hello, girl. Hello. Hello, teacher. Kenny. What is your email address, Yulisa? Uh, what is your email address, Yulisa, please? <laughs> Good. <laughs> my, my, my email is princesa9117 
Bueno, hay que decirlo en inglés, ¿va? Yes. Night one, one, seven. Yes. Princess. princess. Pero que si le, le digo princess, va a poner princess en el correo. No, no, you've got to say, uh, yes, yes, correct, Julissa. You have to be precise and the correct email address. And if it is in Spanish, it, it is okay. So you've got to say princesa, right? 91, and then? Welcome uh, next. Guión, guión bajo. No okay, sé cómo dice. that's underscore, 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 underscore. underscore. Mm -hmm. eh, brunette, 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 que es morena, o no yes. es morena. Brunette. Okay, yes, yes, brunette, brunette. Es, yeah, it's not a blonde, uh, yeah, you're right, uh -huh. okay, brunette, and arroba, then, arroba, at, 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 Hotmail.com. Dot com. Dot com. Dot. Yes. Punto is dot. Uh huh. Dot. Yes. Can that. you repeat, please? Okay. I leave you, girls. Continue. I'm bye. going to another group. Okay. Bye bye. Thanks, teacher. Hello, Carla Raquel. Hello, Delmi. Hi, teacher. Oh, Delmi is having trouble too, right? No, You're having trouble. Yeah, the, yes. Okay, I will write. Desde que entramos, le estoy Yes, Demi, I know, don't worry, don't worry. I'm going to move Carla Raquel to another room, okay? Okay. Subject where? Sí. Ajá, primero el subject. Eh, de ahí el saludo, ¿ve? que tiene que ser, en mi caso, sería Miss M -E -M R S porque estoy casada. Hello. Hi. Hola. Hola. <laughs> I know, Carla, that you can say that in English, okay? Try, try, say what you said in English. Use your vocabulary, okay? Julio Cesar, are you frozen there? Se nos quedó frisado. Sí, Julio es que se le está cayendo el internet. Oh, ok. Ok, ok. Ok, Carla, you can use your vocabulary. For example, you may say, I'm married. Ok, so you have to uh, write the title Mrs., right? Mm -hmm. okay. ok. There you are. Sorry. No problem, Julio Cesar. Cada rato me saca el inter. Oh, oh. But thank you very much for connecting over and over. Okay, Julio Cesar, I know it's heavy. I mean, it's hard to do it, but thank you very much, Julio Cesar. Thanks. Okay. Vaya, puse el, el, el saludo. Dear Miss. Salutation. Salutation. Salutation, salutation. Salutation. Uh, dear Mr. Mears, Carla Guzman. Se le puede poner good morning, baby. But she's not Guzman. Her last name is Devas. Eh, 
Sí, en my email is oh, okay. last name Guzmán. Oh, ok, ok. Ajá. Interesting. <laughs> is, okay. is the last name single? For yeah, single? ok. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Ok, good. Okay, see you guys. Continue working. I'm going to another group, okay? Okay. Bye. I need meeting tomorrow. I need meeting tomorrow in good personal. Is necessary information about, digamos, account, accountability to the by pleasure, sería um, necesitamos para mañana tener una reunión con el personal porque es necesario eh, personal es necesario informarle o rendir cuentas a la población algo así. Mm -hmm. Uh -huh. Puede ser también ese, ese correo o bien solicitar. Es el mejor que estamos solicitando como información para, para presentarlo a la población. Ajá, o sea, lo que estamos solicitando es que queremos hacer una reunión para mañana, ¿verdad? Y a la vez le damos nuestro punto de vista, como se dice. Porque es necesario eh, brindar, eh, rendir cuentas a la población. Eso podemos hacer. Sí, es el mejor que este otro ya. Ajá, entonces ya. Pero aquí. Good morning. Seguimos con el asunto. Sí. Siempre para decir Mr. o Miss. Sí, Miss, Miss Oriana. Um, Teacher, hello. Es un correo por las dos que vamos a elaborar, ¿verdad? No, you are going to send yours and she is going to send hers. Okay. Mm -hmm. Individual. Sí. O sea, ah. sí, usted le manda uno a Laura y Laura le manda uno a Lucía. Ah, okay. Podemos utilizar, we can use like a reply thing, right? You, you can um, send, uh, you can just reply to the email that you received and it's okay. Mm -hmm. Okay. Hello, girls. Everything okay? Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Is it everything no, okay? Right. Oh, okay. Perfect. Mm -hmm.
Maybe the helm. Uh, statistic. 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 Cool. Tanto party, ya no vamos. Entonces, could, call, could you please keep the information update uh -huh. to complete? Sí. Con lo, con lo, ¿Cómo le ponemos para cumplir? Con lo solicitado. Con, el de, con, lo, del depart, con, el de, con lo solicitado por el Departamento de Finanzas. Correcto. Podemos poner esa parte. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, termina la oración. Primero, mm -hmm. you please. Y para cerrar, con, sí. la, con, la, con los solicitados. Ok, listo. Sí, y, pa, lo, y de ahí, ¿qué dijo para cerrar? Eh, lo último dice Edit and profit before you send the messenger. Hello, girls. Mm. Oh, hello, hello teacher. teacher. Here I am, okay. yes, I, I was checking. Okay. Number nine, number nine is the tip that you're missing. Looking forward, okay? Okay, looking forward to your reply. Yes. Mm -hmm. Okay, uh -huh. entonces, listo. Entonces, aquí ya terminaríamos y ponemos esa parte. Mm -hmm. Looking Vaya, ahora cuando yo envío este correo, mis perdón que lo diga en español, este ella me va a responder, verdad? Exactly. Uh -huh. ah, vaya, entonces hoy vamos a hacer el suyo. Se lo voy a mandar ahí al chat para que se lo vea. Okay. Y después lo subimos a, a la plataforma, verdad? A la plataforma, sí. Y pongo mi nombre al final, ¿verdad? Yes, signature. Signature. Uh, Remember, uh, you uh, have to write your job position. Atten Atentamente en English. Uh, no, you will say best regards. Ok. The sal Respectful. The Algo así, ¿cómo se dice respect? Respectfully. Respectfully. Mm -hmm. Respectfully. Uh -huh. Entonces sería, uh -huh. para cerrar, looking forward to you reply respectfully, Marta uh -huh. Lidia Godínez y mi cargo. Yes, your job okay. position. Uh -huh. You can say respectfully, you can say regards, you can say best regards, you can say yours, uh, you can use any other uh, word to, to say saludos, ¿verdad? just a closing thing. Right before the signature, mm -hmm. and mm -hmm. then the signature. Teacher, y para decir así, a contact general sería como contador general. General accountant. Ah, primero general. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. General. Listo. Se lo voy a copiar ahorita en el chat y respondemos ese correo. Marta Lidia, you will have to ask it is uh, email address, okay? Because you have to send it. Mm. Perdón, teacher. You have to send the email for real, okay? So ask it is email address. Yes, uh, my address. Uh, o sea, ya tiene mi dirección de correo, Marta. Ah, Entonces, okay. Uh, Entonces, uh, then you can send it. Send the email. 
o sea, ya hicimos el correo. Ajá. Uh -huh. You send no. it to Iris, right? Ajá, correcto. Uh -huh. Para okay. Iris. Yeah. Y ahora vamos a responder el correo que, que yo le mandé. Iris me va a responder a mí. Solo Correct. que ahorita lo voy a copiar en el chat para que ella lo vea y podamos responder de acuerdo a eso. Y ah, después okay. subimos los dos correos a la plataforma. Ok, perfecto. Uh -huh. Listo, ahí está okay. ya. Ya se lo copié. Hoy vamos a responder como que ella me está, me está contestando. Ahorita, ahorita lo reviso. Teacher, uh -huh. cuando usted contesta un correo, en el asunto, en, normalmente en, la, en los españoles aparece como que está reenviando. Uh -huh. pone, ajá, eh, ah, uh -huh. porque el, el asunto se mantiene, solo que agrega esa palabra. Yes, forward. Uh -huh. Okay, see you, see you. I'm going to another group, okay? Continue working. Okay, this one. Hello, could you finish? Could you finish? Were you able to finish? No. No? No finish. You didn't finish. Okay, then. Eh, lo vamos a dejar así, ahí donde estamos. Eh, y la realizan la actividad eh, durante el fin de semana, okay? During the weekend. Y yo les voy a hacer las observaciones en la plataforma, ¿ok? When you send the, um, the copy text, ¿ok? The copy text, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Do you agree? Ok. Ok. Teacher, I, yes? I have a question. Tell me. Um... I don't stand in in a platform. ¿Cómo pegarlo? O sea, no. Ok, usted solo le va a dar eh, copiar al texto que usted recibió, ¿verdad? O al que mandó y lo puede, ya cuando usted hace la respuesta, ¿verdad? Le puede dar copiar a todo y se va a donde dice add response. Add a response. Y ahí okay. aparece el cuadrito, ¿verdad? Y le pone pegar. Y ya le va a pegar todo el texto ahí. Y luego le da submit. Teacher, solo checking. 
my picture in the in the box del mm -hmm. teacher i finished but i don't i don't know you see okay let me let me check if i am am i able to do it just give me one second hello guadalupe tell me at the same time i'm looking Piense for que yo no lo puedo copiar desde mi teléfono no okay. le puedo hacer una captura Yes, of course, of course. Sí. Y ahí donde dice attach an image, ok, o sea que usted lo okay. tiene que eh, adjuntar, ¿verdad? Sí. En la plataforma. En la plataforma donde dice discusión. Exactamente, ahí donde yo les posteé la tarea. Vamos a ver, creo que con esa parte están todos así como expectantes. Vale, vamos a ir ahí donde está la tarea. Yeah. Por alguna razón me sacó la plataforma. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ok. Bien. Okay, aquí en discussion, le damos click and discussion. Okay. All topics. Writing an effective formal email. Esta es la actividad. Writing an effective formal email. Se van ahí, le hacen click. Okay. And then it says add a response. Okay. Ahí van a encontrar las indicaciones. Luego ustedes le ponen add a response. Okay. Van allá en el email. Le dan copy. ¿Verdad? Control C. Yeah. Y se vienen para acá cuando ponen add a response. Acá les aparece este cuadrito. En este cuadrito, aquí en esta parte, ustedes pueden adjuntar la imagen. Mire, Guadalupe. Ok. Déjenme cancelar. Acá. Thank you, teacher. Okay. Y eh, si no, pues el control B, ¿verdad? Ahí. Bueno, he copiado nada ahorita, por eso no me deja. Y por último, le dan submit. Vamos a ver el de Carla. Okay, it says, yes, here it is, Carla. And it says, dear Mr. Ramirez, this day, uh -huh, of the credit card project was presented with an advance of 78%. In the attachment, you can see the schedule with the progress of each of the activities. Okay. Similarly, mm, the most important milestones are highlighted. Okay. I look forward for your, your, okay. It says error de dedo, but it's for your uh, reply. Okay. Regards, una letter, a letter D, le falta acá. And Carla Maria, et cetera. Okay, project manager, excellent. Excellent. Yeah, you did a very good job. Ok, great, great. Tenemos el de Estela aquí abajo, vamos a ver. To, mm -hmm, dear Miss Calderon, regarding the project uh, management curse. Ok. Las opinions to you. Let's read the brochure. It has the information necessary about the curse. You need more information, please contact us. Ok, aquí. Um, Estela, bien podríamos haber puesto que okay, um, 
If you have any question, podemos usar la frase que les enseñé aquel día, que es don't hesitate and contact us. Ok. Ok. Uh -huh. Esta frase, don't hesitate, yes. es formal y al mismo tiempo está dando la pauta para que no lo dude, ¿verdad? Nos llame. Ok. Tell me. Teacher, tell me, Yuli. Uh, I have problem writing my email. Uh -huh. I do not can copy in platform. Can't you? Can't you copy? Okay, what, what you just have to do is go to the text and highlight it, okay? Highlight only the text and control. Uh, my problem is, is uh, I use a uh, phone. Mm -hmm. Okay, no, then you, uh, you can take a screenshot, okay? You can take a, a screenshot and then you add the image. Okay. Y luego en la plataforma se puede subir la imagen. Exactamente. Uh -huh. okay. Exactamente. En esta partecita vamos a poner, add, add, ah, bueno, aquí tenemos. I corrected my, my. Aquí, error. mire. Okay, okay. Yeah. Okay, Carlos. Aquí, mire, Yulisa. Sí, se ve. No se ve. No, no se mía. mira todavía. Ah, ok. No, no, no se abrió. A ver, hoy sí. Acá, mire. Cuando usted pone a dar response, le aparece este menú. Entonces usted va a este cuadrito. Ok. Este cuadrito que está aquí y le da clic. Y le aparece eso y va a buscar el file, ¿verdad? En su, eh, en su teléfono. Ok. Oh. Mm -hmm. okay. okay, then let's start with the, uh, do you have any other questions so far? Everything is okay? Please tell me it's okay, teacher. It's okay. It's okay, okay teacher. Okay, so, so, you. teacher. <laughs> <laughs> okay, no problem. Uh, you are doing a very good job. I can see you're not doing a good, uh, a very good job. So don't worry. You are doing what we expect you to do, okay? So I think you are learning the point. So let's go to the slides because we want to introduce a new topic. It's 9.30, so we are going to have a reading um, a reading activity. This is reading comprehension, but I'm going to show you um, a video, okay? I will share a video with you, but first of all, let me introduce this new topic. This new topic is very important, as I was saying, okay, because uh, the, um, uh, we could say that in our workplaces, we have, one second, because I didn't share correctly. In our workplaces, we have maybe rules of behavior, how to have show a good behavior, right? So, and we could, we could ask people to treat you just as you treat them, right? So let me, let me go here and let me introduce the topic because this is the name, okay? That, or the noun that we are studying. Good etiquette at the workplace. Good etiquette at the workplace. Este es el tema de hoy. This is the topic for today. Good etiquette at the workplace. A ver, what's the topic? Good etiquette at the workplace. Good etiquette at the workplace. Thank you. Marcos, what's the topic for tonight? Uh, good etiquette at the workplace. Thank you very much. Okay, this is the video conference number 14. And today is February the 11th. And uh, we had this feedback before and we, co uh, we completed the topic of sending a formal email, right? And uh, we are going to share this on Monday. So let's think what's the goal? 
studying good etiquette at the, at the workplace. Uh, let's see what's the objective. And then we are having this reading comprehension, as I was saying, okay? And uh, we want to, to have um, these oral and written instructions very clear and guidelines about etiquette in the workplace. So you will be able to provide oral and written instructions and guidelines about etiquette in the workplace. That's the main objective. So the main objective is that you have to identify what are the rules, what is the um, list of guidance, right? Or guidelines, guidelines of etiquette, okay? So let's think about what is etiquette? What does etiquette mean? Ideas? Sorry have this part of the of my keyboard is kind of lazy. Okay, etiquette, etiquette. What does it mean? What does it mean? It's um, correct. Mm. <laughs> etiquetas. Yes, uh-huh. Okay, en nuestro objetivo, veamos, okay? Ahí en esa redacción tenemos algunos uh, synonyms, okay, that we can use. Mm -hmm. Instructions, okay? Guidelines, okay. guidelines, okay? Instructions, guidelines. También podríamos decir como rules. Remember? Rules. 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 Yes. And uh, there are some uh, um, ways to act that are pro appropriate and that um, allow us to have a very good relationship with our colleagues, uh, with our boss, and also respecting the authority, right? Respecting the authority, respecting on what, what the company expects from me and from my behavior, okay? Entonces, veamos que etiquetas serían como las instrucciones, serían los enunciados, ¿verdad? Que nos van a guiar para un buen comportamiento en el trabajo. Eh, socialmente hay cosas aceptables y socialmente hay cosas inaceptables, ¿verdad? Por eso es que las compañías elaboran un manual, ¿sí? Eh, in the companies, you have a, um, a manual where they file all the guidelines for you to show the behavior that you need to show, okay? Because of the objectives of their comp of your company. Entonces, podemos decir que son los do's and los don'ts, okay? Mm -hmm. Do's and don'ts. Do's and don'ts. Do's and don'ts es una forma de referirse a lo que sí se hace y lo que no se debe hacer. ¿Ok? Lo permitido y lo no permitido. Do's and don'ts. Cuando ustedes ponen do's and don'ts en Google, les van a aparecer listados. ¿verdad? Pueden hacer la prueba, pueden hacer la prueba y van a ver qué les aparece and then you comment me about that. Ok, normalmente cuando nosotros escribimos en manera positiva no utilizamos el auxiliar, ¿verdad? No lo utilizamos. No. Ok, entonces podemos decir acá, ya, yeah, permítanme. Podemos decir acá es 
arrive early, ok, arrive early, pero una manera para nuestro, nuestra formalidad, do arrive early, like with emphasis, right, with emphasis, do arrive early, no está incorrecto que cuando listemos los do's, diga do, ok, lo correcto y coloquial para nosotros es arrive early, ¿verdad? A ver, otro do. Be willing to help your coworkers. Do be willing to help your coworkers. Bring in goodies. Bring in goodies. ¿Qué sería bring in goodies? Bringing goodies. Mm. Mm -hmm. Not in Spanish? Uh, English, try, try to say that and in English. I know no, you can do it. Okay, no eat uh, churritos. <laughs> oh, okay. But if you see, we are in the column of do's. <laughs> yeah. The goodies. Uh -huh. churritos. goodies, churritos, cookies, right? Mm hmm Churritos y todas esas galguras frituras es munchies, munchies. Ah, okay. okay. Mm -hmm. Goodies are like if you bake something in your house and you want to share cookies with your colleagues, then you can do that. It's part of sharing and part of having um, a very uh, warm ambience, right? So if we think, yes, Right, it's not a problem to bring in goodies, mm -hmm. right? Uh, dress appropriately for the office. Imagine uh, arriving or, <laughs> you know, attending work in shorts and, you know, uh, not appropriate, right? Shirt. Yeah, in a t-shirt, using, I mean, wearing sneakers, yeah. So, no, right? We, we don't do that. We dress up, okay? We dress up. Nos vestimos. We dress up, okay, for uh, attending the office. Now, el manual, por decir así, uh, diría esta palabra, dress code, okay? The dress code. El código de vestir, right? Dress code. There is a dress code in some companies and there isn't a dress code in some other companies. But socially, socially, uh, we could say that our dress codes that are acceptable and dress codes that are not. For example- In my, in my, my case, in is um, called of conduct. Okay. Like this. Sí, código de conducta. Y así se llama yes. en español, código de conducta. Yes. Okay, like code of behave, right? Of behavior. Okay, mm -hmm. good. Mm -hmm. Pero dress, eh, eh, el, en el código de conducta está la forma eh, apropiada de vestirse. Yes. Okay. Do you wear a uniform in your job? No. Okay. The dress but, code but, includes. But, but in, uh, rules for don't have uniform. Mm -hmm. The pants, no Licras. Okay, okay. Spandex. Uh -huh. Spandex, uh -huh. ajá. Okay. And, and t-shirt con no es escotes. Uh, okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh, I, I don't remember the word right now. I forgot. I forgot. In I the nails, in the nails, but no color stranger. Uh, like squirt, right? Squirt, uh -huh. something like that. Let me let me check for the correct um and makeup and uh -huh. uh, lipstick, no blue. colors. Blue. Blue <laughs> purple. Uh -huh. uh -huh. Yeah, okay. Okay. Let me check this word. 
Okay, well, yes, the skirt, but the, this is like a neckline, right? This is neckline. Neckline, so you don't want this naked neckline, right? Naked neckline, yeah. No muy chulón, ¿verdad? <laughs> okay, thank you very much, Carla Maria. So we are thinking about the do's. Now let's think about the don'ts. Let's think about the don'ts. Don't have personal conversations at your desk. Don't have personal conversation at your desks. Do you have prohibitions in your jobs? Prohibitions. Mm -hmm. Yeah. Don't have personal conversations at your desk. Que llegan ahí a su escritorio y empiezan, fíjate que, ay, oh, que, te, que con mi esposo, vieras que, ay, no, mira, y no me ayudó con los niños en la mañana, vieras que yuca me tocó, no, vieras, y lo peor que llegue tarde a dejar a los niños, ¿vos crees? No, llegar así y su cliente ahí enfrente, right, and your customer is right in front of you, <laughs> listening all the sub popper, right, sub popper, sub popper novela, right. The sub upper. Yeah. Okay, then don't have personal conversations at your desk. Les hacen esa observación en su trabajo? Do you have that um, guideline in your jobs? Is it rude behavior? Yes, it will be a, would be a rude behavior if it is not the time, right? Maybe in the break. Yeah, I can go and talk to my colleague, right? In a break or in lunchtime, but not in the office, right? If you have an open ambience, yeah? An open room, yeah, no, we cannot do that. Don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to ask questions. Mm, are you sure that this is like this? Uh, could you please explain me better? Yeah. Uh, may I mm. yeah. usar lenguaje apropiado para poder hacer las preguntas y obtener la información que necesitamos, verdad? Don't be afraid to ask questions. No tengan miedo de preguntar pregun de, pregun de hacer preguntas. Ahora, mm. para poder encajar correctamente las preguntas, entonces yo uso un polite language, okay? Could you please, may I, would you mind, okay? Would you mind explaining me again, right? Is this correct? Could you please tell me? Could you please take a look on this, okay? May I have your opinion, yeah? So, this is very important. Don't be afraid to ask questions. Don't gossip about your fellow coworkers or your boss, right? Don't gossip about your fellow coworkers or your boss. A ver, ¿qué otra prohibición, prohibition do you have in your jobs? Prohibitions. Do not eat in the, in the plant. Okay, do not eat. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Another one? You know, you said in the access of extra packets. Do not use? Accessories extra packets. Oh, okay. Uh, yeah, extravagant access accessories, accessories. Mm -hmm. And don't okay. forget an umbrella, we say, right? Uh, thank you very much, it is Marina. Y don't forget an umbrella. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Don't forget an umbrella. Como una expresión. This is like an expression. But in a little, in a literal um, meaning, it's very important here, right? Maybe if you have two, uh, move from point A to point B and you have to go without a roof over there, right? And you have an important meeting and it is raining, right? It is raining, then you get wet, yeah? Then you get wet. Please don't forget an umbrella. 
Eso sería en un sentido literal, ¿verdad? Yo me tengo que mover del punto A al punto B y está lloviendo y voy a llegar a una reunión muy importante y probablemente a mí me toca dar el speech y voy a estar todo mojado y, e impresentable. Eso sería un sentido eh, literal, pero el sentido correcto es always be prepared, ¿ok? Always be prepared, ¿ok? For any situation. Even though for a storm, right? Siempre hay que estar preparados. Okay, do's and don'ts, right? Don't forget an umbrella. Yeah. So um, just let me continue with this because it's almost time. But we want to do the reading exercise and I want to show you the, um, the video, okay? This is in page 35, okay? Esto está en el, en la página 35, page 35, but I want to show this video first, okay? So let me see. You ready? Yes. Okay. Teacher, se congeló la pantalla. Pensé que yo me había quedado sin internet. English. Ah. <laughs> <laughs> Ok, pero si ¿sí lo lograron ver. No, oh, no, no nada, ni ver ni escuchar. Ni ver ni escuchar. ¿Y a quién estaban viendo? A usted congelada. Ay, la <risa> Guay, no. Ay, en yo a Iris. Pantalla blanca. A Iris veía. Ok, vamos a ver entonces. Todo el fondo de Iris. Es que le puse compartir video y debió haber salido con todo. Vamos a ver. Vamos a ver. 
Vale, lo voy a regresar todo. Me hubieran dicho antes. Ok. Never, never be afraid of, of telling. Lo escribí allí en el chat. Lo que pasa, sí, gracias. Eh, lo único que, eh, como yo tengo tres ventanas abiertas, no, solo apareció la, la notificación y si me salía del video no lo podía mostrar también. Bueno, vamos a ver. Hoy sí. Voy a cerrar algunas para que lo cargue bien. Okay. Ok, entonces, eh, por alguna razón, no da, no da, no da. Vamos a ver el básico. Lo voy a, a compartir de esta manera, ok. Solo quiero ver si. No lo va a dar. Hoy sí. Lo voy a dejar así abierto. Pero no se va a ver muy bien. Así que aparten a todo lo que esté enfrente para que puedan leer las letras. Porque no me deja presentarlo como video. Pero se ve bien. Sí, hoy sí se ve. Ok. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of workplace email etiquette of other countries. In the office emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your co-workers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay. Do you have any questions of what you hear? Of what you heard? No questions yet? Okay. Vamos entonces en un minutito. Yeah. And page 35 está todo ese texto que acabamos de escuchar. ¿Cómo oyeron la vocecita? ¿Cómo oyeron esa vocecita? Slow. Slow. Okay. Candle. Very young. Okay. Right? No la oyeron bien chiquita. Yeah. Okay. Uh, it was a collab. 
fue una colaboración from my daughter. <laughs> okay, there we are. Oh. Me, yeah, me colaboró en, ese, en esa lectura. Okay, then let's read uh, just in one minute, right? Good etiquette at the workplace. There are many workplaces, right? Etiquette gu guidelines, yeah. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. Do you like habitual uh, late comers in your company? ¿Les gusta a ustedes sus compañeros que llegan tarde? No. Que constantemente? No. Constantly? No. Okay. Um, that's what here it says. Never appreciate it in any organization. They fire people like that, right? Uh, if you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned, uh, concerned authority and report the reason why you are late. Entonces, este primer párrafo, ¿qué, qué nos está diciendo? A ver, what is talking about? ¿De qué nos está hablando ese primer párrafo? Do you arrive late eh, or do you arrive early to your job? Early. Early? Or de, lo, de los das. Excuse me? Dos. 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 Yes. Dos. You have to get on time to your work, right? If you arrive late, then what will be the etiquette that you have to show if you have maybe an emergency and what you should do? What should you do? If you have an emergency and you are going to arrive late. Si ustedes van a llegar tarde, ¿qué es lo que hacen? Notifications. Report, right? To report. You make a call to your boss and tell them, right? Or maybe, maybe a text message, right? It, that's not appropriate, but you make a call, right? You call your boss and tell them, look, I am right now with this and this situation, so I can't make it. So please, I'm going to arrive in 10, right? and 10 more minutes. Uh, or maybe I'm sick, so I have to report myself uh, for, uh, I mean, to follow the proper, the proper process, right? Okay, guys, el primer párrafo ya lo vimos. Yo les voy a mandar este videito ahí en el, ah, no, no lo puedo mandar. No lo puedo mandar porque es muy pesado. Eh, Lo voy a tratar de sacar en, el au en audio para mandárselos en audio. Y ustedes pueden practicar la lectura. La vamos a terminar la actividad de la lectura comprensiva, que es nada más eh, contestar las preguntas que están al final de esa página, que es la página 35, page 35. Ok, and, and page 36, we have the last uh, that it is number four. So you have to um, check A, B, or C, right? Multiple option. Yeah. Entonces le voy a mandar el, el, el audio para que ustedes practiquen la lectura. Remember that you have to send the emails. You have some activities to do for this weekend. Okay. Uh, let me call the roll because we are off the clock already. And remember, please, to do your homework. Remember that on Monday, we are finishing unit three and we are in the last unit, unit four. Yay. Okay. So uh, let me call the roll. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. A ver. Carolibe Chávez Reyes. 
Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present. Ok, Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Eres Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Eres Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lisset Cuayer de Barrientos. Teacher. A Kenny, the computer turner off. Um, sorry. Can so you? Turner off. Or oh, okay. Down. It was. Uh, A Kenny. Kenny, okay. Okay, thank you very much uh, for letting me know. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Susana Chica de Claros. Lucía. No, Lucía. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Marielos Janet Cornejo Erazo. Thank you, Marcos. Marielos Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Sonia Iraeta de Gómez. Sonia Evelyn. Thank you. Yulita Raquel Cruz García. Present. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay. Guys, it's not it is not allowed to quit, okay? No está permitido renunciar. It's not allowed to quit, yeah? This is a rule from this classroom, okay? So please keep it up, keep it up, pushing, right? Keep it up, don't worry. We are making mistakes, but this is for learning, okay? Ahora le toca la sesión uno a uno a, eh, sería number 13, right? 14. Lucía Azucena. Lucía Azucena se quiere quedar o oh, se me fue Lucía. Marcos Amilcar le tocaría. <risa> Ucho, Ucho, cobardemente. <risa> ok, teacher. Ok, yeah, good, yeah, Marcos. Ok, yes, I see that you didn't. Ok, there you go. Okay, guys, so have a good night. Have a good weekend. Okay. Bye. Bye bye. 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 See you weekend. Sure. See you bye. Monday. See you bye. Monday. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Hi, teacher. Hello, Marcos. Hello. Here we are. Okay. Yeah. Finally, it's your turn. Okay. Yeah. So this is your time. Tell me, how can I help you? Do you have okay. any question? Oh, uh, yeah. Uh, it's a many questions. Okay. Tell me. Start. Lo voy a hablar un poco español y poco el inglés. Okay. Let's try. Mm -hmm. Okay. Sí, eh, fíjese que yo tengo un detalle. Uh, the English I stand, but no, no speaking English. Ok. Uh -huh. yeah. eh, ya cuando me toca prácticamente asociar la, las palabras o hacer una, una oración, ya no la puedo hacer, pero yo okay. sí lo entiendo. Okay. Lo, lo entiendo, uh, I'm reading, uh -huh. eh, pero no, no, lo, no lo sé todavía como encajar todo. Ok, ok. Comprendo, comprendo. Eh, bueno, déjeme darle mi opinión acerca de qué es lo que sucede en esos casos, ¿ok? Uh, solo para ubicarlo un poquito en lo que a usted le sucede. Y le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Uh -huh. mm, este ejemplo es como... Eh, estamos en confianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, uh, por ejemplo, cuando la mamá le dice al bebé, Uh -huh. eh, venga para acá en español ¿okay? sí. venga para acá y el bebé no obedece no obedece no obedece 
¿será porque realmente es desobediente o porque no comprende lo que le están diciendo? The baby, little baby, right? Uh, el bebé no, no, no lo comprende. Usted ya superó esa parte. Llega el momento en que el bebé comprende. ¿ya? Venga para acá. ¿ya? Entonces, eh, el bebé lo comprende, pero no sabe decir, mamá, aquí estoy. ¿Right? Uh -huh. Entonces, hay una reacción a eso, ¿verdad? Pero el bebé sí sabe que debe ir. ¿Ok? Entonces, lo pongo a usted en esta situación, like a baby, ¿ok? Yeah. Usted ha superado que ya lo entiende, ¿verdad? Y aparte todavía más, ya lo lee, ¿verdad? Ya lo escribe. Entonces me dice, no lo puedo hablar. Bueno, vamos a ver cómo hablaría un bebé. Uh -huh. ¿Cómo hablaría un bebé? Ah, mamá, mamá, ¿verdad? Una palabra, just one word. Entonces, eh, este es una, un ejemplo para animarlo, ¿ok? Para animarlo y decirle, no está eh, lejos el momento en que usted lo va a poder estructurar. Solamente si, sí, ¿ok? No está lejos el momento de poder hacerlo, solamente si usted por lo menos saca la palabra que conoce, ¿ya? Uh -huh. Pero si nunca saca esa palabra que conoce o no la dice, definitivamente no va a poder ir improving, mejorándolo, ¿verdad? Entonces, ahorita que usted ya tiene vocabulario, porque usted tiene vocabulario en su mente, usted lee y lo puede entender, entonces, hay que sistematizar esa situación. ¿Cómo? Es bien, eh, por decirlo así, mire, es fácil, pero lleva trabajo, ¿ok? Uh -huh. Es fácil, pero lleva trabajo. Pero el trabajo más difícil ya lo hizo porque ya entiende. Entonces, el trabajo que le va a tocar a ustedes es imitar lo que está escuchando. ¿Ok? Uh -huh. Imite lo que escuchó. Por ejemplo, if I ask you a question, vaya, vamos a irnos a una conversacioncita, ¿ok? okay. No la vamos a eh, no la vamos a leer. ¿Ok? Uh -huh. Vamos a empezar a conversar, estas ya las conoce, porque ya las hemos visto, ¿ok? La voy a tomar del manual, ¿ya? Uh -huh. Entonces usted ya tiene una idea, entonces vamos a imitar la primera conversacioncita que tuvimos, como ejemplo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay pre una pregunta ahí, pero ya llego a la página... Yo no se la voy a mostrar, ¿ok? Uh -huh. sure. No se la voy a mostrar. Entonces, <coughs> déjenme mirar acá. And it says here, for example. Marcos, did you hear about the visit of the manager today? Yes, did I hear? did. Okay. Uh, we should be ready, right? Because they are going to ask questions. Are you ready to answer questions, Marcos? Oh, yes, I'm ready. Yes, I did. Okay, are you ready? Yes, I am. Yes, yes. Uh -huh. excellent, excellent. You did. Ahora, ahorita, en este dos pequeñitos, uh -huh. hay dos cuestiones. ¿Verdad que sí? Es sencillo seguirlo, ¿verdad? Es sencillo uh -huh. seguir la conversación. Ahora, si a usted le toca iniciar la conversación, ese sería el detalle que usted va a trabajar. A uh -huh. ver, pero tengo un ejemplo de cómo uh -huh. lo hizo la teacher. Tengo un ejemplo de cómo lo escuché en tal lugar. Uh -huh. No tiene usted por qué pensar más allá. Uh -huh. Traiga eso para acá y lo digo. ¿Ok? Imitar, imitar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uh, let's talk about the mission. Uh, usted comience una conversación. ¿Ok? Yo le digo acerca de la misión de la compañía, pero no, mejor hablemos de algo que usted quisiera platicar. Uh, the, um, the, small uh, talk. Small talk. Don't worry, yeah. don't worry. Yeah. <ríe> Ajá, vámonos no, a small talk. No tan largo, no tan largo. 
No, 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 no de largo, sino que para que se ubique qué preguntas usted puede hacer para iniciar una conversación. Vámonos a small talk. Ok. Ese tema es básico. Le voy a enviar un video ahora, ok. Le voy a enviar un video acerca de small talk para que usted no tenga el miedo de iniciar la conversación. Ok. Media vez iniciada la conversación, le aseguro que usted continúa. Sí, porque de hecho, fíjese que exactamente eso, teacher, este, venía imaginándome y, y hablándolo yo mismo en, en el bus ahora que venía, ¿verdad? Ajá. Ajá. Exactamente lo que usted me dice, o sea, en las películas igual, yo tengo unos primos que están allá en los Estados Unidos, lo mismo me dicen, o sea, mira películas en inglés, o y canciones en inglés, o sea, y eso sí, eh, yo, yo lo tengo, o sea, sí lo he practicado, pero hay veces... Las cuestiones laborales, o sea, me mantienen la mente en otro lado, entonces me desocupo un poquito de eso. Ajá, ajá. Uh -huh. Mire, lo, en lo que tiene que trabajar, mire, estoy buscando el small talk ahorita aquí, pero uh -huh. permítame. Eh, lo que tiene que trabajar es en imitar. Ahora, fíjese uh -huh. que ver películas es excelente ejercicio. Eh, escuchar música es excelente ejercicio. It's, I think, um, it's like the 75%, okay, of uh, um, you will get a good result. Pero, pero, aquí viene el pero de eso, es que si yo solo escucho música y no va con un enfoque, Ok, no va con un enfoque de lo que yo necesito aprender, muy difícilmente lo voy a interiorizar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si usted agarra un tema de lo que usted quiere aprender a hablar o a decir, entonces se le va a hacer muchísimo más fácil. Y small talk, el tema small talk, nos okay. da temas de conversación, nos uh -huh. da temas de conversación. Entonces podríamos hablar... Eh, acerca del clima, podemos iniciar, ¿verdad? Nuestra conversación como con el saludo común y corriente. How are you doing? Right? How are you doing? O, for example, um, where did you get the blouse? Okay, algo que está usando. Hey, where did you get those lens or glasses? Yes. Right? Eh, you, you could say that. Iniciar con algo. Eh, de interés, ¿ok? Algo de interés, no solamente de interés para eh, la persona, porque usted no sabe los intereses de la otra persona, ¿no? que algo que interese, ¿ok? Pero usualmente el small talk es de cosas que no tienen importancia, ¿verdad? Bueno, en nuestra cultura, nosotros llegamos y decimos, mire, no sabe por aquí donde hay tal cosa, ¿verdad? mira, habrá una tienda cerca, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Y probablemente no estoy buscando realmente una tienda, solamente quería entablar la comunicación para preguntar otra cosa, ¿verdad? Sí. Uh, y tenemos mucho el ch, ch ¿verdad? En Spanish. Entonces, traslademos eso a inglés, ¿ok? To start a conversation. For example, I, I will start like this. Good evening, good evening. Excuse me, what's your name? Uh -huh. Right? Sí. Yeah. Entonces, iniciamos una conversación con algo que usted quisiera preguntar. Yeah, un tema X. Uh, un, uh, un ejemplo, llego una mañana a la oficina. Y, hey, hello. Is the, is the good coffee? Okay. Uh, uh -huh. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Uh -huh. And the person could, could answer, oh, yes, this coffee is really delicious. I think that Maria can make the best coffee mm. in this company, right? Mm -hmm. Continue, continue. Oh, uh, okay. <laughs> uh, do you prefer your coffee with sugar? Mm -hmm. yeah, yes. It's... Yes, I do, right? Mm -hmm. Yes, yeah. I do. I love it with sugar. Well, mm -hmm. I do not. I prefer it just better, okay, without sugar. It's because of my health, you know? Yeah. Entonces uh -huh. usted empieza de esa manera y poco a poco se va a ir desarrollando la conversación, ¿verdad? Uh -huh. Así sí. que... Sí, yo... como, como usted lo dice, o sea, es prácticamente el español, solo que en, en el idioma que prácticamente yo todavía como que lo, 
lo omito porque no lo repito, ¿verdad? Exactamente, <risa> tiene que imitarlo. Mire, uh -huh. le voy a hacer un, una, un pequeño ejemplo. Eh, la pregunta, what is your name? Okay. Uh -huh. Esa pregunta es quizás una de las más comunes con uh -huh. las que podemos iniciar una conversación, ¿verdad? Uh -huh. eh, no necesariamente por, eh, por interés nuestro realmente, sino que por entablar la conversación. Uh -huh. Pero lo que le quiero decir es que es una pregunta bien básica. Uh -huh. Y nosotros normalmente estaríamos esperando, ¿y cómo le puedo preguntar de otra manera que no suene igual que todo mundo? Uh -huh. no. En este caso, tanto en español, decimos, hey, mira, ¿y cómo te llamamos? Entonces, uh -huh. es la misma pregunta, donde sea, uh -huh. aquí, donde se habla español, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo uh -huh. te llamas? What uh -huh. is your name? How do they, uh, what do they call you? Pero lo primordial, eh, Marcos, uh -huh. es que inicie con oraciones y preguntas que lleven un sujeto, un verbo y un complemento. Un complemento. Uh -huh. Traiga al orden su, su cerebro y diga, bueno, sujeto, verbo y complemento. Uh -huh. I eat pizza. Uh -huh. Do you like pizza? Uh -huh. No importa que empiece lento, no importa que empiece armándola de esa manera básica. Porque hay mucho video ahora y tal vez eso le da a usted esa sensación de que no, lo, no tiene la seguridad de hablarlo, decirlo. Dice, no digas, how are you? No sé si ha visto esos videos. Sí, 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 sí lo he visto. Stop saying yes. Uh -huh. ¿Por qué voy a dejar de decir lo básico? Uh -huh. Eso lo puedo dejar de decir cuando ya sé lo básico. Ok, así que no se abrume con, con los videos esos que le digan Stop saying thank you Why? Sí. Right? Como el video que, que nos mandó, el que estábamos viendo Renuncio al inglés <risa> <risa> sí. Eh, sí, teacher, entonces yo en ese punto Igual yo no, no me doy por vencido pues Porque darse por vencido es prácticamente renunciar a Aprenderlo, ¿verdad? Yes, never give entonces, up. A, mí sí, a mí sí me gusta, me interesa bastante. Entonces, de hecho, por eso estoy en el curso. Y es, yeah. Ya estaba todo bien, porque ya me mandaron la, 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 la ficha y todo para el siguiente curso. Ok. Uh -huh. El siguiente módulo, perdón. Uh -huh. Entonces, estoy, estoy tratando ya de enrolarme un poco más. Ok. Bueno, ese es, es mi, mi mejor consejo. Imitate. Uh -huh. Don't be afraid of saying the same thing that someone else said. O sea, no tenga miedo de decir lo mismo que dijo fulano, porque uh -huh. esa es la manera correcta. Entonces la repito, ¿ya? Yeah? Sí. Es la manera sí, en que aprende. los niños aprenden, ¿ya? Yeah? Uh -huh. eh, okay. Es la manera en que todos aprendemos. Repeating, imitating, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok, do you have any other question that I can help you with? No, no, teacher. No questions? It's all right. It's all right. Okay. I hope this will be um, helpful for you. So uh, you tell me, is everything okay? Everything okay. Thank everything you. clear. Mm -hmm. Okay, then have a good weekend. Okay. And let us meet on Monday. See you Monday. See you Monday, teacher. Thank you. Okay. Bye bye. Have a good night. Have a good night, you too. Bye. Bye. Mm-hmm.